Milona tespitleri 1. Projetlerde kapak yok arkadaş. Kapağı bırakın oturacak yer de yok. Yani direkt taş var. Niye böyle bilmiyoruz. Lüks restoranlarda bile. Ha ihtiyacımız olduğundan değil ama her gittiğimizde fark etmiş bir insan. Ve Milano sınırlarına ayak basmış bulunuyoruz. Malpensa Airport'tayız. Şehre inmek üzere Malpensa Express'i kullanmak için bilet almaya gideceğiz. Üç tane dediğim gibi tren istasyonu var. Bir tanesi Garibaldi, bir tanesi Central, diğeri de Cadorna. Ki bizim de gideceğimiz şu an Cadorna tren istasyonu olacak. Şayet Milano'ya gelmek için Türk Hava Yolları tercih ettiyseniz Terminal 1'e ineceksiniz demektir. Terminal 1'e indikten sonra şehir merkezine ulaşmak için birkaç farklı seçeneğiniz mevcut. Treni kullanabilirsiniz. Havalanından şehre giden otobüsleri kullanabilirsiniz. Özel transferleri kullanabilirsiniz. Ve tabii ki taksi kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde hem fiyat olarak en uygunu hem de zamansal olarak en kısası tren kullanma. MyPass Express'i kullanırsanız bir saatten daha kısa sürede 3 tren istasyonuna bir de ulaşabilirsiniz. Terminal 1'de indikten sonra Rain yazan tabelaları takip ettiğinizde karşınıza zaten bilet alabileceğiniz ufak gişeler çıkacak. Marpes Express'in birebir canlı olarak bilet satan gişeleri de mevcut. Ancak biz gibi gişelerin kapalı olduğu saatlerde inerseniz otomatik iş otomatları kredi kartınızı kullanarak biletlerinizi satın almada kullanabilirsiniz. Peki tren istasyonu nerede derseniz havaalanının tam içerisinde. Pasaport kontrolünden ve bagaj alımından sonra birkaç yüz metre yürüyerek rahatlıkla tren istasyonuna ve bilet alabileceğiniz noktalara ulaşabiliyorsunuz. Güneşin kendini yeni yeni göstereceği bir Milano sabahından hepinize günaydın. Saat sabah 7.30 niye bu kadar erken yola çıktık derseniz Doğuma Katedrali'ni az insan varken keşfetmek istiyoruz. O sabah erkenden fotoğraflamak istiyoruz. Açılır açılmaz orada olmak istiyoruz. Bunun dışında aslında planımız bugün Doğuma çevresini gezmek değil. Daha çok Korsokomo'ya, Birera'ya, Anıt Mezarlığa gitmek. Tabii ki yolda müthiş lezzet durakları var. Ee, yemek istediğimiz bir sürü şey var. Bunların hepsini de ara ara satmayı planlıyoruz. Ancak Doğuma çevresinde de yenecek ve içecek çok güzel yerler olduğu için birazcık alını ikna etme aşamasındayım Doğuma çevresi için. Ee, birinci gününüz bu şekilde başladı. Doğuma Katedrali'nde görüşmek üzere. Metroda iner inmez arkamda görmüş olduğumuz katedral bizi karşıladı. Şu an Doğuma Meydanı'ndayız. Bu da Doğuma di Milano. Bu katedralin çok önemli bir özelliği var. İtalya'nın en büyük, Avrupa'nın dördüncü büyük, mimari açıdan bakarsak da gotik tarzdaki katedralin en büyük olma özelliği taşıyor. Hala yan cephesinde inşaatı devam ediyor. Bir rivayete göre inşaat tamamlandığında katedral tüm dünyanın malı olacakmış. Yani sadece İtalyanların değil. Yine bir rivayete göre Milano Belediyesi de bile isteye katedralin yapımını bu sebeple geciktiriyormuş. İşte görmüş olduğumuz som altından yapılan bir Madonna heykeli var. Bu da pek çok kez helikopterle çalınma girişiminde bulunulmuş bir heykel ama sapasağlam yerinde duruyor. Biz de şimdi açılmasını bekliyoruz. Az sonra da içeriği ziyaret edeceğiz. Şu an katedralin içindeyiz. Erken saatlerde gelmemizin avantajı hemen hemen hiç kimse yok. Dışarısı kadar içerisi de ihtişamlı. Hakikaten çok güzel. Şimdi Milan'daki ilk durağımız olan Doğamuk Katedrali'nin içerisindeyiz. Sanki son durağımız olacakmış gibi evet, otura evet. kaldık. Böyle oturduk kaldık. İkimiz de esniyoruz. Evet. Vitrayların detaylarına bakıyoruz. İnanılmaz etraftaki tablolara bakıyoruz. Yani her bir heykelin ince işçiliği. Yani bıraksanız herhalde şey, akşama kadar otururuz burada. Dedin ya sen 500 yıllık, 500 yıllık. 519 yıl hatta. 519 yıl. Benim bildiğim 1350'lerde başlıyor. İki tane kilise var bu meydanda, ufak. Biri yanıyor. Yok yanmıyor. Genellikle hep kiliseler Yok, yanıyor. Yok, iki, iki tane kilise var. Thank <laughs> you. 
en son ki dış cephenin halini aslında şey Napolyon'a borçlular. Evet, evet. Bu demir taş giymeden birkaç hafta önce İtalya'yı fethettikten sonra İtalyan ordusunun da başına geçtikten sonra Fransa'nın bütçesinden buranın karşılanacağını ve artık bitireceğini sözünü veriyor. Ve o yüzden de ben dışarıdan gerçi göremedim ama Napolyon'da bir tane şey var burada, heykeli var. Hı hı. Atfen yapılmış. Şey aslında şey, Napolyon'a borçlu bir şefesini. Evet. evet, şimdi öğrendik ki asansör bozulmuş. <gülüyor> biz de yani aslında evet. iki saniye sonra asansöre çıkacağımız iyi oldu falan diye konuşuyorduk. <gülüyor> Çünkü bizim ekipmanlarımız ağır arkadaşlar. Ağır yani gerçekten. Ağırdan kastım mübayağı değil. Gerçekten ağır ve günün başında Bir daha yüzden... ağır desene. <gülüyor> ağır. Şu anda da Doğma'nın terasındayız, katedrenin terasındayız. Biz merdivenle çıktık. Asansöre çıkmak birkaç euro daha pahalı. Gerek var mı derseniz çok da gerekli değil. Merdivenler ölümcül değil bizce. Ee, henüz daha başındayız ama gerçekten buradaki görüntüler şahane. Muhakkak tavsiye ediyoruz. Doğma gezimiz sona erdi. Şu an işin en can alıcı noktasına doğru gidiyoruz. Panzerotti yiyeceğiz, gelato yiyeceğiz ve tabii ki koca bir dilim pizza yiyeceğiz. Bu arada Doğma ile ilgili ufak bir tüyo. Biz sabah 8'de gelmiştik. İyi ki sabah 8'de gelmişiz. Şu an meydanda iğne atsak yere düşmüyor. Sabah 8'de kimse yoktu ne katedralde ne terasında. Muhakkak erken saatlerde gelmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi Panzerotti için Luini'ye yolculuk başlasın. Hadi bakalım. Notte giorno di torno girano, delle belle torbando a riposo, ma ci sei tu a tuo cibo d'amor, delle belle torbando a riposo. Panzerotti yemek için Guinea'ya geldik. Milano'daki tek adres, doğmaya çok yakın, birkaç yüz metre hemen arkasında. Kuyruk sizi yanıltmasın, inanılmaz çabuk yarıyor. İçeride görüntü alamadık, maalesef lezzetli panzerotti size gösteremiyoruz ama tatlı, tuzlu, onlarca çeşit var. Yani eğer mideniz eğer varsa hepsini deneyin deriz. Bu benim üçüncü. Şu an burnuma gelen pizza kokusundan burayı nasıl anlatacağım bilmiyorum ama İtalya'nın, daha doğrusu Milano'nun en ünlü pizzacılarından bir tanesi olan Spontini'ye geldik. Burada kocaman peynirleri akan bir dilim pizza yiyeceğiz. Non ti trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, non ci sento a te. Pizza'dan sonra ikinci durağımız Galeria Vittoria Emanuel 2. Bunu da söylemesi biraz zor. Burası dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri. İtalya'nın ilk kralının adını taşıyor. İçerisinde dünya ünlü pek çok mağaza var ve daha çok bir pasajı andırıyor bizim bildiğimiz alışveriş merkezlerinin dışında. Bakalım şimdi hep beraber keşfedeceğiz. Buraya geldiğinizde yerde bir boğa mozaiği göreceksiniz ve onun etrafında da bir sürü insan. Rivayete göre Boğa'nın şu an söyleyemeyeceğim ama geldiğinizde göreceğiniz çukur oluşmuş yerine ayağınızın tabanını yani topuğunuzu koyup üç kere kendi ekseniniz etrafında dönerseniz direğiniz gerçek oluyormuş ve size şans getiriyormuş. Ben de birazdan deneyeceğim. Evet dileğim gerçek olursa söyleyeceğim hepinize. Milano'da ulaşıma bayıldık. Metro ve tramvay sistemleri inanılmaz gelişmiş. Gitmek istediğiniz her yere kolaylıkla ve rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. En önemlisi de 1 veya 2 metro ile bütün iş yerinize çözebiliyorsunuz.
Pizza yedik, gelato yedik, sıra alışverişte. Şu an Avrupa'nın en pahalı alışveriş caddesinin tam üzerindeyiz. Caddenin adı Monte Napoleone. Burası sadece İtalyan markalarını barındırmıyor. Dünya ünlü tanınmış tanınmamış bütün markaları yol boyunca sıralanmış olarak bulabilirsiniz. Ayrıca cadde üzerinde Milano'nun en eski pastanelerinden Kova var. Kova da tiramisu suyuyla ünlü. Orada da bir tiramisu ve espresso molası verebilirsiniz. Kova Pastanesi'ndeyiz. Burası Tiramisu için geldik. Burası Milano'nun en eski pastanelerinden 1817 yılında kurulmuş. Hemen hemen her ürünün muhteşem olduğunu söylüyorlar. Tabii ki biz Tiramisu'dan başladık. Başladık diyorum çünkü devamının geleceğini de tahmin ediyorum şu an. artık. Dry Milano'dayız. Dry Milano, Milano'nun en ünlü pizza ve kokteyl barlarından bir tanesi. Gelmeden önce epey araştırmıştım ben ve hemen hemen her yol Dry Milano'ya çıkıyordu. Burası rezervasyonla çalışan bir yer. Tavsiyem o ki eğer burayı tercih edecekseniz mutlaka gelmeden rezervasyon yaptırın. Aksi takdirde kapıda kuyruk bekleyebilirsiniz veya geri çevrilme durumunuz söz konusu olabilir. Değişik kokteyller denedik. Birkaç farklı e, pizza ve e, diğer değişik aparatiflerden sipariş ettik. E, beğenilerimizi muhakkak sizinle zaten paylaşacağız. Şimdi bize afiyet olsun.